హలో ఎవ్రీవన్ నా పేరు శ్రీకర్ నేను ఫోటోగ్రఫీ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఫ్యాకల్టీ ఎఫ్టీహెచ్లో ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఏంటి ఒక సింగిల్ ఫ్రేమ్లో కనుక మనం స్టోరీ చెప్తే దాన్ని ఫోటోగ్రఫీ అంటాం ఇదే లాటిన్ వర్డ్స్లో కనుక తీసుకుంటే రైటింగ్ విత్ లైట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ సో ఇప్పుడు మనం ఫోటోగ్రఫీ సిలబస్లో కనుక తీసుకెళ్తే మనకి బేసిక్ టాపిక్స్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి సో అందులో ఫస్ట్ది వచ్చేసి హిస్టరీ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అసలు కెమెరా ఎలా వచ్చింది లేదంటే లైక్ అసలు లైట్ ప్రాసెస్ గురించి సో వీళ్ళు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో సో అది మనం హిస్టరీ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీలో కొంచెం మాట్లాడుకుంటాం అండ్ తర్వాత వచ్చేసి అనాటమీ ఆఫ్ ది కెమెరా సో అసలు కెమెరా ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో మనం ప్రీవియస్ కెమెరాస్ దగ్గర నుంచి ప్రజెంట్ మనం వాడే డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ వరకు సో ఈ కెమెరాస్ అనేవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి సో ఈ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అంతా అనాటమీ ఆఫ్ కెమెరాలో టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి ఎక్స్పోజర్ ట్రాంగిల్ సో ఎక్స్పోజర్ ట్రాంగిల్ అంటే ఒక షటర్ అనేది ఎలా పెట్టుకోవాలి లేదంటే ఐఏసు అలా పెట్టుకోవాలి లేదంటే అపోచర్ అనేది ఎలా పెట్టుకోవాలో మనం ఈ ఎక్స్పోజర్ ట్రాంగిల్లో మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ ఎక్స్పోజర్ ట్రాంగిల్ నేర్చుకుంటే బేసిక్ ఫొటోస్ అనేవి ఎలా తీయాలో మనకి అవగాహన ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైట్ బ్యాలెన్స్ వైట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం డేలో డిఫరెంట్ కలర్స్ని చూస్తాం సో ఆ డిఫరెంట్ కలర్స్ మన స్కిన్ టోన్కి తగ్గట్టు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం ఈ వైట్ బ్యాలెన్స్లో చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి లెన్సెస్ సో లెన్సెస్లో మనకి వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ లెన్సెస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి సో అందులో ఫస్ట్ కనుక తీసుకుంటే వైడ్ యాంగిల్ లెన్సెస్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ లెన్సెస్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి టెలిఫోటో లెన్సెస్ ఇలా లెన్సెస్లో ఇవి కాకుండా స్పెషల్ గ్లా కేటగిరీస్ ఆఫ్ లెన్సెస్ కూడా మనకి ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఈ లెన్సెస్ టాపిక్లో కవర్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కలర్ థీరీ కలర్ థీరీలో మనం ఎన్ని లైక్ ఏ కలర్ ఫార్మాట్లో మనం ఫోటో తీసుకోవాలి లైక్ ఓవరాల్ ఫోటోకి టోన్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది ఈ కలర్ థీరీలో డిసైడ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇమేజ్ సెన్సార్ ఇమేజ్ సెన్సార్స్లో మనకి రకరకాల సెన్సార్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు కనుక మనం చూసుకుంటే ఏపీఎస్సీ సెన్సార్ లేదంటే ఎంఎఫ్టీ సెన్సార్ లేదంటే ఫుల్ ఫ్రేమ్ సెన్సార్ లేదంటే క్రాప్ ఫ్యాక్టర్ సెన్సార్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా ఈ ఇమేజ్ సెన్సార్స్ అనే టాపిక్లో మనకి సెన్సార్స్ గురించి కవర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లైటింగ్ లైటింగ్లో మనకి వచ్చేసరికి లైటింగ్ అనేది మేజర్ పార్ట్ ఫోటోగ్రఫీలో అండ్ ఇందులో మనకు వచ్చేసి లైటింగ్ స్కీమ్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి సో ఈ లైటింగ్ స్కీమ్స్ గురించి ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఫోటోగ్రఫీ కోర్స్లో ఓవరాల్గా మనకి త్రీ టైం పీరియడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి త్రీ మంత్స్ కోర్స్ అండ్ తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ అండ్ తర్వాత వన్ ఇయర్ కోర్స్ సో త్రీ మంత్స్లో ఏముంటుంది అంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ సో అసలు మనం బేసిక్ టాపిక్స్ అనేవి కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో అసలు కెమెరా అంటే ఏంటి హిస్టరీ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ లేదంటే లెన్సెస్ గురించి లేదంటే వైట్ బ్యాలెన్స్ గురించి అండ్ ఇలా బేసిక్ కెమెరా స్ట్రక్చర్ అసలు ఓ జస్ట్ మనం ఏంటి కెమెరా పట్టుకొని ఫోటో తీయగలిగే అంత స్థాయికి మనం బేసిక్ ఫోటోగ్రఫీ అనేది టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది త్రీ మంత్స్లో అండ్ అలా కాకుండా సిక్స్ మంత్స్లోకి వచ్చేసరికి బేసిక్ టాపిక్స్తో పాటు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ లైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటి మీద మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ అదే వన్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఓవరాల్ ఫోటోగ్రఫీలో ఇంక్లూడింగ్ ఇమేజ్ సెన్సార్స్లో రా ఫార్మేట్ గురించి అండ్ ప్రాక్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాక్టికల్స్ కానీ అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి మీకు ఫుడ్ ఫోటోగ్రఫీ మీద కానీ ప్రోడక్ట్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ తర్వాత క్యాండిడ్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ పోర్ట్రేట్ ఫోటోగ్రఫీ మీద మీకు పూర్తిగా అవగాహన అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వన్ ఇయర్ టైం పీరియడ్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫోటోగ్రాఫర్గా మనం ఎన్నో విధాలుగా సెటిల్ అవ్వచ్చు సో ఈ రోజుల్లో కనుక తీసుకుంటే వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ అనేది చాలా పెద్ద ఫీల్డ్ సో ఈ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీలో మనం రెగ్యులర్ ఫోటోగ్రాఫర్గా వర్క్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే క్యాండిడ్ ఫోటోగ్రాఫర్ కింద కూడా వర్క్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే తీసుకుంటే ఈవెంట్స్ సో ఈవెంట్ ఫోటోగ్రఫీలో కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్ అండ్ తర్వాత ప్రీ రిలీజ్ కానీ ఈ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇలా ఈవెంట్ ఫోటోగ్రఫీ కింద కూడా చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ అప్ టు ది ఫ్యాషన్ సో ఫ్యాషన్ అనేది కూడా చాలా పెద్ద ఫీల్డ్ సో ఇందులో కూడా యూ కెన్ వర్క్ యాజ్ అ ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి ఫుడ్ ఫోటోగ్రఫీ సో ఫుడ్ ఫోటోగ్రఫీ ఏదైతే ఉందో సో మనం డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్స్ నుంచి మనం ఏదైతే ఈరోజు జొమాటోలో కానీ స్విగ్గీలో కానీ చూస్తున్నామో సో ఇలాగా మనం ఫుడ్ ఫోటోగ్రాఫర్ కింద కూడా వర్క్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే ప్రోడక్ట్ ఫోటోగ్రఫీ సో అమెజాన
హాస్పిటాలిటీకి కానివ్వండి లేదంటే రెస్టారెంట్కి కానివ్వండి వీటిల్లో కూడా మనం ట్రావెల్ బేసిస్ ఫోటోగ్రాఫర్ కింద వర్క్ చేయొచ్చు ఇలా మనకి ఫోటోగ్రఫీలో ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎఫ్టీహెచ్ ఫోటోగ్రఫీ కోర్స్ ద్వారా వాల్యుబుల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది జాయిన్ ఎఫ్టీహెచ్ఫోటోగ్రఫీకిబ్జెక్ట్మైందనుకుంటాను మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం లేదా మాతో మాట్లాడాలన్నా కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ